官员都把贪污所得缴回了，那你把账册还给香凝吧。不用还了吧？万一他们以后又贪，能当证据啊？哎，只要你我不说，那些人怎么知道账册不见了呢？而且我相信这次把他们吓得半死了，以后啊，肯定收敛了。嗯，大哥，我替香凝谢谢你了。香凝要谢的是你。我只不过是顺水推舟、言而无信罢了。大哥，对不起了，让你为难。没事，只不过不要再发生啦。嗯。嗯。哎，对了，上次那个曲池，你有什么新发现？啊、哦，没有，毫无头绪。只要书还在宫中，就不可能不见。啊，我会帮你留意的。嗯。谢谢大哥。等一下，小安会过来帮我上膳，你要不要一起吃啊？嗯，好啊。嗯，我要吃酱肘子、红烧鱼，还有烤乳猪。好，没问题。<笑>大福啊，你可有福喽！你可真对得起你这个名字。二哥，你干嘛？你要吃大福、啊？哎呀，没有，别着急，来坐坐坐，来坐，那。你这是在祭拜谁啊？这祭拜谁呀、啊？今天是七夕情人节，二哥呢亲自下厨给你做了一套情人节套餐。哎，我们一家三口其乐融融，好好吃顿饭啊！哎，哎，这这这好像隔得有点远啊，不那么亲密。来来来来，起来起来起来，来来来来来来来，哎，来，来来来来来，坐。哎，哎呦呦呦，哎呀，这给我忙的啊！哎呀。嗯，亲密多了啊！那我们正式开始用餐，好不好？嗯。来，你一口，大福一口，我一口。嗯。啊，你再一口，大福又一口。哎，我再吃一口。呃呃，我吃饱了。喂喂喂，你去哪儿？喂喂喂喂，你还没吃呢，这不浪费我一番心血吗？我已经饱了，啊，那我还没饱呢。大福，我走，我走，我，你全吃了啊？喂喂喂喂喂喂喂！哎哎哎呦！启禀公公，啥事啊？书，下去。是是。有人找那套书，是皇上让小安来找的。皇上。是啊。不过小安说，书找到了，直接送给太医院一个叫何天
三百七十一万两白银，全都是用来赈灾的。你看，母后不是早就跟你说过了吗？一切按规矩办事，准没问题。这次，你总算是听母后的了，有成绩了吧？也不枉费母后对你的一番期望。多谢母后夸奖。哎，至于后面的事情，你就交给宝钏办吧，啊？嗯，呃，那最好啊。那儿臣马上叫人把相关资料送给李公公，顺便推荐几个人帮公公做事。廉政院刚解散，他们办事办得不错，尤其是张哲三。皇上，那个东厂人手够多的了，您就别跟着费心了。这个朕知道，都说李公公人才济济，所以朕希望公公收些新人，以后培养成才，可以帮公公做事嘛。这可是朕的一番好意，公公应该不会拒绝吧？啊，奴奴才不敢，奴才不敢。李公公，那以后还请您多多指教哦。哦，没错，有时间的话，我一定好好的指教你。好了好了好了，救灾的事也说的差不多了。皇儿啊，你也得想想你的终身大事了。呃，母后，这重建的事情才刚开始，儿臣要替灾民重建，造桥铺路，这大婚一事也不及于一时嘛。你怎么说都有理由。总之啊，你赶紧给母后成婚。要不然，母后没脸去接你的列祖列宗啊！是，儿臣明白。哎，太后啊，嗯，有件事情还没解决呢。这个皇上封太师太傅，可是他女儿被搜身受辱，这件事情总不能不给个交代吧？那有什么建议啊？奴才最近几天琢磨了一下。嗯，赵小姐被和田搜身。哎，太后，您不妨可以为他们证婚呐、啊。这样不但成全一对美满的婚姻，又可度悠悠之口，此乃两全之美呀、啊。哎呀！好，好，好，好，好，好主意！哎，好，好。小哥，你跟他说搜一下而已，不用取了吧？皇儿啊，啊，你觉得怎么样啊？呃，呃，儿臣要先回去跟和天商量一下这件事情。母后，哎呀，这有什么好商量的？像他这样的一介平民啊，要是娶了赵太师的女儿。那高兴都高兴不过来，还会嫌弃什么呀？对对对，难道他会嫌弃母后的面子不够大？难道他会嫌弃赵太师女儿配不上他？是是是,是，二<笑>臣遵旨。好了好了，这事就这么定了。嗯嗯。太后帮我证婚，我跟赵湘宁。哎呀，赵太师的新女婿。娶了她，你最起码少奋斗五十年。你要是发达了，可别忘了二哥啊！怎么着，不想结婚啊？我怎么结啊？我是……你知道的。我当然知道了。你现在啊，有两条路可以选。什么路？这第一条啊，就是我带着你跟大娘远走他乡，生儿育女，恩恩爱爱。你在家带孩子，我呢出去赚钱养家，不同意是吧？得，那你就只好公布身份，要不然就等着娶张玉妹吧。哼！我答应过我娘的，如果身份曝光就得离开太医院，更何况如果让大哥知道，我那真是欺君之罪，要杀头的。不只是要杀头，还得挖眼睛、扒衣服。所以你考虑考虑我刚才那个建议，生儿育女，其乐融融，哈。小天，哈哈。
，小天，大哥，小三，你跟他说了。这天大的喜事儿，我当然第一时间告诉他呀。啊，大哥，我不可以跟向宁结婚。结了婚肯定不能生儿育女。为什么不能结啊？人家，人家跟他还不熟，应该先培养感情，有了感情再结嘛。是啊，大哥，你就说这章鱼妹吧啊，老天爷赐给他十根纤纤玉指。他就只会整天拿着他们挖鼻屎，他这一生啊就会做两件事儿，一是这也不会，二是那也不会。除了打呼噜算他一特长，你说他还会什么呀？你得给小天一段时间来适应啊，是不是？可是，可是你跟香宁认识也很久了，你对他的背景为人还不够清楚吗？清楚，可那个他的生活习惯、卫生习惯、兴趣爱好，我都不知道啊。哎，小天。香宁为了你离家出走，不避男女之嫌，还让你搜身，甚至把账册也交给你了，而且在大家面前说喜欢你啊！大哥，我我拜托你跟太后说一下，这婚我不能结。哎，太后的旨意我无法推辞的，而且香宁对你也是一片真心，如果你拒绝她的话，实在是说不过去啊。我知道她是个好女孩，可可可是我啊！听到这句话我就放心了。男大当婚，脸皮薄没关系，不过要是扭扭捏捏就不太好了。哎，你先回家跟大娘说这个好消息啊！哦，还有，过两天我会亲自到太师府帮你提亲。哎呀，我只有你们这两个好兄弟，婚事一定要办得风光体面呐、啊！啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！看看看看，这是多好的大哥呀！就是笑得有点尴尬，哎，现在选择跟我生儿育女还来得及啊！你以为你是大福呢？慢点吃，养大福都比养你好。一进太医院就忘了娘了，现在想起娘的手艺来了啊！啊，知道娘有用啦。这么长时间不回来，也不说捎个信儿报个平安，连你桃叔都说很久没见着你了。最近生意忙，幸亏有你桃叔帮忙，要是等着你呀、啊，摊子早收了。哎，我跟你说话呢。我不是在听吗？哎，平时我跟你说一句，你顶我八句都是客气的。今天这是怎么了？啊？我看你脑子不是让驴踢了，你就是心里有鬼。说，到底有什么事儿瞒着我？没有啊，老是给你顶嘴多累啊。而且我要吃饭，没空顶嘴。嗯，说，是不是又闯什么祸了？没，没有闯祸。嗯，那你发誓，你没骗我。你要是骗我，我出门就让车撞死，打雷劈死，喝水呛死，吃饭噎死，总之不得好死。嗯，没什么。真真的没闯祸，就是在太医院表现太好了，被皇上派到皇宫当医护站站长，还治好了太后的病。没骗我？嗯，没有，绝对没骗你。嗯、那你有没有跟长官说，是娘教的好啊？嗯、啊、嗯，太好也不好。那个太后说要把赵太师的女儿许配给我做奖励。什么？女的怎么能娶女的呢？所以我才来跟你商量，有没有办法，不用娶她，又不用曝光。
，娘，娘，你开门呐，娘。你不是让我想办法吗？唯一的办法就是搬家。那有没有别的办法？再有，我们就得去上吊，这样你既可以不娶，哎，别人也不会知道你是女的。娘，你不要开玩笑，我好不容易才进来太医院，我舍不得走的。舍不得走也得走，让人家知道了就得杀头。老娘我还年轻，还想多活几年。何天在吗？何天，何天。喜公公、贵公公，有何贵干？何大夫，恭喜你呀、啊！这箱啊是太后送给你的贺礼，这箱是送给你娘的。哎呦，这怎么好意思呢？还是抬回去吧，帮我谢谢太后。哎，这可是太后送给你的，不能不要。抬进去，抬进去吗？是，何大夫。还有，这两天你也不用去太医院了，给你放几天大假，你好好在家待着，等候成亲。嗯、啊，哎，来，何大夫、哦，这几位可都是专门为你准备的贴身侍卫，专门保护你的人身安全。你们几个呀？可都要记住喽！这可是太师未来的女婿，他要是掉一根头发，你们几个就要掉脑袋，记明白了吗？是。那我们先告辞了。<笑>何天虽然现在只不过是实习院士，但他聪明积极，在太医院表现优良，将来在太医院前途不可限量啊！皇上言之有理，不过这个终身大事，还真得考虑清楚。啊，赵太师有什么顾虑，不妨直说。启禀皇上。微臣家三代为官，书香门第。你说，要我女儿嫁给一个屠夫，微臣实在担心女儿到了那里受苦啊。对呀，嫁到小天家那肯定辛苦。你想想，杀猪、喂猪、养猪、卖猪，搞不好自己都得变成猪。太师，请你放心了。何天进太医院的时候认真学习，又屡建奇功，朕敢保证。何天将来一定有所成就，名利双收，绝对不会让赵小姐吃苦的。皇上，但是结为亲家，必须门当户对。内人早得早，微臣只有小女一个女儿。皇上，恕微臣不能轻易答应这门亲事。哎、对呀、啊，这门不当户不对，确实是个问题。你说，这个门当户对自然很重要啊。不过两情相悦才是关键呢、啊。太师，赵小姐在大家面前说出过自己的心意，小天呢，对赵小姐也是照顾有加。两人情投意合，结为亲家，并无不妥啊。这些，微臣都明白。可是，那太师不答应的原因是什么呢？这个原因啊，可能太师还得再想一想。所以呢，结婚这个事情啊，咱们缓缓再说啊。走着，<笑>嗯，太师，皇上，既然皇上都是亲自上门提亲了，又有太后为小女证婚，微臣倍感荣幸。微臣代表小女叩谢皇上太后的恩典，多谢太师
，小姐，小姐，啊，你在做什么？这是什么东西？干嘛把它给烧了？烧一些没有用的东西。你怎么了？慌慌张张的。小姐，皇上他上门来提亲了。皇上来提亲？哎呀，不是，皇上他是来帮和天提亲，是太后做主的呢。那爹怎么说？那还用问？答应了，太师答应了。不让你回太医院。就是不听，后悔了吧？嗯，咋不说话了？哑巴了？站住！站住！大哥，我上个茅房不用跟着吧？要。站住！什么东西？哎呀，这是我自己家腌的泡菜，打开来看看。哎呀，这有什么好看的？打开。走。走、嗯。走、嗯。走、嗯。走、嗯。甜心。闹什么事啊？嘘，小声点儿。哎，咱们走。外面好多侍卫呢。哎呀，侍卫不见了，走。嗯嗯、哦，那些侍卫怎么一下子都不见了？别管他，快走。哦。
。行，那我回去帮你拿。哎哎哎，算了算了，不用了，反正以后也看不到他了。行，我还是回去帮你拿吧。娘，别去冒险，我们走吧。这样，你在这等我，我会小心的。啊，我马上就回来啊，等着我。娘，娘娘小心啊！凭什么抓我呀？我犯哪条王法了？走，快点！嘿，我可告诉你们啊，别碰我了，再碰我我就告诉你们非礼我。找你的！你们这些人平常需要你们的时候，你们一个都不在。你说今天我在家待着没事儿，你说你们来了这么多人。关爷，他是吏部尚书赵大人的亲家，你们抓他是不是有什么误会呀、啊？关你什么事儿啊？给我滚开！滚开！哎，你抓的是我，推他干嘛？哎，你们这些人都在这看什么热闹啊？啊，赶紧给我老老实实回家睡觉去，听见没有啊？啊，我又不是没坐过牢，哎，坐牢多好啊，是不是？啊，又有人洗衣服，又有人煮饭的，啊。还可以强筋健骨，顺便还可以减减肥，是不是啊？啊，赶紧给我乖乖回家啊！哎，怎么还不走啊？再不走都来不及了啊！哎，赶紧回家啊！走吧，走吧，走吧，快点，走！别推我呀，我自己会走。慢走，别废话。慢走。就是你们的办公室啊，这地儿能办公吗？这比破庙还破呀、啊！嘿，你们这批冗员废物啊，能有个地方容身就知足谢天吧？啊！那那那那那那那那那啊！这些啊，这些可都是东厂历年犯人的资料，全部手抄一遍，明天交账，听见没有？嚯嚯！要不要我再顺便扫扫地、擦擦窗、打扫打扫厕所啊？要，厕所一天要洗三次，洗完报备检查。我可警告你们这帮废物啊！要是洗不干净的话，用你们的嘴舔干净。<笑>这个是一定要扫的，你们每天吃饭的地方嘛，一定得干净。啊，你你你你你你，哎，走走，哎哎，喜哥贵哥，我有件事儿呢，特别想请教二位。说吧，你说，你们这当走狗怎么当的这么快乐呀？哎，你你这狗的乐趣在哪儿呀？破破破破！张哲三，你不要目中无人呐！哎，仗着皇上替你撑腰，你就目中无人？你们可别美化自己了，我这根本就没看到人。我这眼前只有两条狗啊，哎，还是两条被淹了的狗、啊。哎呀，哎哎哎，张哲三，我跟你说，哎呦，你别得意啊！你捡了何天，你顺便告诉他，别让他躲了，小心他娘人头不保。哎，就是啊。什么意思啊？什么意思？问太后去啊！哼哼，你等着，现在是何天，下一个可就是你了。哼哼。
想在什么地方都会有感应的。你们说这件事是真的呢，还是假的呢？明白。给我打。是。住手！哎。皇上您来了。平身。放人。二位姐姐。没听到皇上说话呀？儿使太多了吧？啊！狗东西！皇上是这么回事儿，这个囚徒啊，顽固不化，他拒不交代和田的去处啊。奴才只是想知道和田到底去哪儿了，尽早的给太后一个交代。可朕只听说太后要你收押觐见，没要你行求逼供。你们是奉了太后的旨意呢，还是自作主张呢？皇上，奴才只是求好心切。如果和田五天以后再不出现的话，那奴才可就要按照太后的遗旨办事了。到时候，皇上您可别像今儿似的这么为难奴才啊！告辞了，姐姐再见啊！大娘，您没事吧？多谢皇上出手相救。啊，大娘，之前我微服出宫，身份不便曝光，才骗了大娘。希望大娘可以见谅。啊、皇上千万别这么说，我只是个普通百姓，怎么受得起呢？呃，那大娘知不知道小天在哪里呀、啊？启禀皇上。我真的不知道，如果我要是知道的话，怎么敢让皇上开口问呢？大娘，现在呢，这个小天会不会到什么亲戚家去了？现在真得把他找回来，要不然太后一发怒，你跟小天都会被杀头的。那就是杀头，我也不想让赵香凝当我们家媳妇。大娘，赵小姐家世清白。而且对小天也是一番情谊，为什么你跟小天就是不愿意接受他呢？我们家穷，没钱给聘金。啊，哎呀，成婚是要两个人两情相悦，没聘金，谁说不能成婚了？皇上，赵小姐是赵太师的女儿。何天呢，是一个卖肉的儿子，他们家门槛高，我们家高攀不上。哎呀，大娘，小天的未来不可限量，日后光耀门楣，怎么会配不上呢？嗯。哎呀，那说白了吧，是吧？我这说啊，我就是讨厌那个赵小姐，我不喜欢她，行了吧？呃，呃大哥。大娘啊，她就是心直口快，你别往心里去啊。<笑>没事没事，呃，呃，那小三你你照顾好大娘啊，我走了。呃，大娘啊，小天警告过我不能说，我也是不小心发现的，但是现在情况非常。我知道小天她是女的。哎，哎呦，喂喂，断了，断了，断了，断了，断了！我，我警告你啊！你要是敢把这个秘密说出去，我就是死，我也拉个垫背的。我不说，我不说，你放心，别拿我垫背呀！我这小身板，那个。有时间我再来看您啊！捉拿朝廷侵犯和田，如果发现此人，知情不报，甚至窝藏逃犯者，斩！通缉案。捉拿朝廷侵犯和田，如果发现此人，知情不报，甚至窝藏逃犯者，斩！捉拿朝廷侵犯和田，如果发现此人，知情不报，甚至窝藏逃犯者，斩！站住！让我看看啊
。好了，不是你，走吧。哎呀，真臭啊！臭死什么味儿？放屁了你！臭！嘿，老大，小石头，我本成这样你都认得我啊？你是我老大，当然认得了。哎，那些巡逻兵好像到处在捕你，老大，你有没有挨揍啊？啊，我没事啊。你有没有看到大娘啊？自从大娘被抓走以后，桃叔要去看她，可是看也不让看，然后送点衣服和吃的，也不让进。呀，巡逻兵！啊